Shalom keluarga saat teduh. Saya bayangkan kalau hati kita ini bisa kita ambil di tangan. Mari kita sekarang sama-sama letakkan di kaki Tuhan. Kita bawa hati kita di tempat terbuka yaitu hadirat Allah. Nah hati ini harus diisi dulu dengan kesaksian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis akan dikalahkan. Hatimu akan diberkati oleh Tuhan. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya Yovita dari CG Pro 239. Hari ini 19 Maret saya mengikuti saat teduh bersama di akhir. Pastor Philip berdoa tidak ada yang sakit rematik artritis lagi. Saya imani itu untuk kesembuhan saya. Tiba-tiba saja saya menangis dan merasakan hangat. Seperti ada yang menjama di bagian lutut saya yang bengkak dan siku tangan kanan saya yang kaku. Serta nyeri jika dipaksakan untuk lurus. Saya merasakan peredaran darah saya mengalir dengan normal. Semua menjadi hangat di bagian sendi-sendi yang radang karena dingin di dalam tubuh. Seketika itu juga lutut saya yang berat menjadi ringan. Kaki saya perlahan-lahan bisa diluruskan. Dan begitu juga dengan siku tangan kanan saya. Terima kasih pastor dan tim kesembuhan ini membawa saya untuk makin dekat dan semakin mau mencari kehendak Tuhan Yesus dalam hidupku. God bless you. Wow, haleluya ya. Saya Stefani dari CG Germany. Saya menonton saat teduh bersama tanggal 12 Maret 2022. Walaupun saya tidak bisa menonton secara live, saya sangat terberkati lewat saat teduh ini. Saya menangis saat mendengar pastor bernubuat, ada izin yang akan dikembalikan dan ada berkat cancellation yang akan diterima di hari kerja. Izin tinggal saya di negeri ini hanya berlaku sampai 10 hari ke depan. Bahkan saya mendapatkan penolakan untuk perpanjangan izin tinggal di Jerman. Tapi saya mengimani apa yang Pastor Philip nubuatkan saat itu, dan saya percaya bahwa Tuhan akan beri yang terbaik. Dua hari setelah saat teduh bersama, tepatnya hari Senin, saya mendapatkan email dari imigrasi yang memberikan perpanjangan izin tinggal, dan di hari yang sama saya juga mendapatkan kartu izin tinggal yang dikirimkan ke rumah saya secara langsung. Terima kasih Pastor Philip dan tim untuk pelayanannya. Semoga kesaksian ini memberkati serta menguatkan teman-teman saat teduh yang lainnya. God bless you. And God bless you too in Germany. Ini adalah anggota-anggota sel grupnya Gereja Mawar Sharon tersebar di seluruh dunia. Yesi Mutiara. Shalom, di awal Januari saya bermimpi. Saya melihat nama mama saya tercantum di daftar pasien rumah sakit. Nama mama saya Lobolan. Sekitar satu minggu kemudian, mama saya bilang kalau payudaranya mengeluarkan bercak darah. Kami memutuskan untuk cek dokter, dan dokter mengatakan bahwa kalau payudara mengeluarkan darah, kemungkinan besar itu adalah ganas. Di akhir saat teduh bersama tanggal 23 Februari 2022, dengan judul, Kata-kata penghibur untuk orang susah, Pastor Philip mengatakan, banyak fonis yang diubahkan, banyak kanker yang disembuhkan, yang ganas pun menjadi jinak. Kami sekeluarga imani hal itu terjadi atas mama. Tepatnya tanggal 1 Maret 2022, mama saya menjalani operasi payudara dan harus menunggu dua minggu untuk dapat hasil diagnosanya. Dalam masa penantian menunggu hasil, Tuhan beri saya mimpi. Di mimpi itu saya melihat hasil diagnosa mama saya yang dinyatakan jinak. Pagi hari setelah saya mimpi, saya ditelepon oleh pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa hasil lab atau hasil laboratorium sudah jadi. Saat kembali kontrol, Dokter mengatakan tidak terdapat keganasan sama sekali. Tidak perlu kembali ke dokter lagi karena luka bekas operasi sudah kering dan sudah sembuh. Tidak ada obat yang perlu diminum. Tuhan menolong sehingga kami tidak perlu membayar biar operasi sepeser pun juga. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami selama di rumah sakit meski kasus COVID sedang meningkat pada saat itu. Tuhan sanggup mengubah mimpi buruk menjadi mimpi yang indah. Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih pastor dan tim, sehat selalu. Yesus memberkati. Mau nangis saya baca yang begini. Senang sekali ya, nggak bisa bayangkan keluarga gimana girangnya ganas tidak jadi di cancel oleh Tuhan Yesus. Semua dimulai dengan hati kita terbuka kan, bawa masuk ke hadirat Allah. Apapun bisa terjadi kalau Tuhan berfirman. Jangan tutup hati ya, bawa hati itu untuk berserah. Mari masuk ke hadirat Allah di hadapan Bapa kita. Haleluya. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. 
di hadapan hadiratmu ya bapa segala keangkuhanku hilang di hadapan di hadapan hadiratmu ya bapa ku datang dengan penuh Oh 
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Buka hatimu cuma saat teduh. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih tinggi lagi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama untuk Romo Tuhan. hati kami di kaki dan di tanganmu di tempat terbuka agar firmanmu berbicara kami percaya sesuatu akan terjadi hari ini di saat teduh, mujizat pun terjadi ketika engkau berfirman kepada kami, sampaikan semua yang kau ingin disampaikan kepada jemaat saat teduh sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu jadikan saluran berkat, saluran kuasa, bukan hanya saluran Firman kata-kata dalam nama Yesus Haleluya, Amin. Praise the Lord. Siapa ingin Roh Kudus bekerja leluasa dalam hidup atau dalam dirinya bisa angkat tangan. Meskipun saya nggak melihatnya, Tuhan melihat anda. Saya tahu inilah hari yang Tuhan jadikan bersuka citalah mujizatmu akan tiba. Ini bukan pengharapan palsu karena orang beriman tidak akan pernah disia-siakan. Saya yakin Tuhan mendengar seruan hati kita. Nah supaya Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa, hati jangan ditutup. Apapun yang di dalam gelap, remang-remang, tidak kena cahaya matahari, nggak bertumbuh. Luka kita juga, jika kita terus tutup, kecuali kalau luka terbuka ya, mau nggak mau harus ditutup, dijahit dulu. Tetapi luka kita nggak akan kering kalau ditutup terus-menerus. Harus diekspos di tempat terbuka, asal aman dan bersih. Saya yakin apa yang basah akan kering. Dan apa yang kering akan dibasahi kalau kita taruh di depan rumah kena hujan, ya kan? Penting hati itu ditaruh di tempat yang terbuka agar supaya Allah bekerja. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Oh iya, jangan lupa, Rabu depan ini saat teduh kita dari GMS Jakarta. Dan tiketingnya karena tempatnya terbatas, keluarga saat teduh yang berdomisili di Jabodetabek, saya undang untuk bisa ambil tiketnya langsung seperti yang tertera, yaitu di gms.church garis miring stb tiketingnya hari ini buka biasanya dalam waktu dua jam langsung sudah habis segera ya cepet ya supaya nanti kita juga bisa berjumpa bertemu tapi onlinenya tetap jalan jadi kita mesti ketemu kita tetap ketemu di semua uh, seperti biasanya tapi nanti secara fisik saya akan ada di Jakarta di gms Jakarta ya puji Tuhan sampai mana tadi kita sekarang ke kita buka bersama-sama di Yeskiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 6 saya bacakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firmannya kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. 
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah penglihatan Yeskiel seorang nabi di perjanjian lama. Di zaman perang Yeskiel harus melihat banyak tentara Israel tewas. Ini dalam penglihatan secara supranatural, Yeskiel ditunjukkan sebuah mujizat kebangkitan. Dan kalau kita pikirkan tulang-tulang ini mirip dengan kondisi hidup banyak kita hari ini. Dalam kondisi, dalam keadaan yang terpuruk, susah pulih atau mustahil terjadi. Kita diperhadapkan dengan kemustahilan. Belum lagi hati kita seringkali seperti tulang kering. Hati ini loh kering kerontang, sudah putus pengharapan. Hari ini kita akan belajar. Asal hati kita terbuka untuk roh kudus, sesuatu yang baru, bahkan sesuatu yang di luar jangkauanmu belum terduga bisa terjadi. Kalau Allah berfirman, kuasa terjadi. Ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Yeskiel menjelaskan experience atau pengalaman pribadinya. Dengan kata-kata berikut ini, kekuasaan Tuhan meliputi saya, kata Yeskiel. Dan Tuhan membawa saya keluar dengan perantaraan rohnya. Yang ini adalah astral body, jadi betul-betul keluar dari badannya. Rohnya itu dibawa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya. Tentunya dia nggak putus hubungan dengan tubuh jasmaninya. Mungkinkah Tuhan yang menggabungkan rohnya dibawa keluar, tapi badannya tetap di sana. Dibawa sama Tuhan. Ini pengalaman yang adikodrati. Oleh karena kedaulatan, tidak boleh ditiru yang begini. ya Karena ini adalah kuasa Tuhan atas nabinya. Tapi sebenarnya dalam skala perjanjian baru, saya pribadi kita yang sudah penuh roh kudus ini mengalami hal serupa. Tidak sama, tapi mirip. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Itu yang dialami oleh orang-orang yang setiap hari berdoa di dalam roh kudus. Kalau saya berbahasa lidah ya, saya itu mengalami kuasa Tuhan di dalam roh saya. Kekuasaan Tuhan itu meliputi saya. Dan ia membawa aku keluar bukan dari body atau dari badan. Dia membawa saya keluar lewat berbahasa lidah dari pemikiran-pemikiran saya secara manusia. Ya, bahasa roh itu luar biasa. Berdoa dalam roh itu powerful. Karena itu sanggup membawa kita keluar, bukan dari badan kita. Jangan yang seperti Yeskiel ini terjadinya satu-satunya, nggak bisa ditiru. Tetapi Tuhan bisa membawa kita keluar lewat karunia berbahasa roh. Waktu kita mengaktifasikannya, kita, kita, kita exercise, kita memakainya, menggunakan karunia itu setiap hari untuk membangun manusia roh kita, waktu saya berbahasa lidah, kuasa Tuhan meliputi saya, dan dia membawa saya keluar dengan perantaraan rohnya, keluar dari pemikiran-pemikiran saya. Sehingga setelah saya bahasa roh itu, biasanya ada sesuatu yang disingkapkan. Meskipun ketika saya berbahasa lidah, pikiran saya nggak aktif. Ya kan? Saya nggak tahu saya lagi ngomong apa, Karena memang yang saya izinkan masuk dulu ke hadirat Allah setiap hari, setiap pagi adalah hati saya sebelum pikiran. Supaya jangan sampai saya ini bersandar pada pikiran sendiri. Manusia kan condongnya bersandar pada pengetahuan. Bahkan bersandar pada pengalamannya, pemahamannya. Yang mana semua itu dangkal. Apa yang Tuhan mau lakukan itu yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, yang belum pernah berani kita bayangkan. Yang gitu harus ditangkap sinyalnya oleh manusia roh kita. Gak bisa hanya akal budi kita yang sementara. Makanya itu tiap pagi, tiap hari yang saya izinkan masuk dulu ke hadirat Allah adalah hati baru pikiran saya. Setelah hati saya masuk, hati saya merasa berapi-api, saya merasa peka, merasa dekat sama Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang seperti kata pemasmur itu mengekspresikan apa yang dia alami ketika dia sembahyang. Akal budi saya pun mudah menerima sesuatu yang baru. dalam bentuk ide, visi-visi yang lebih tinggi, strategi, atau rema-rema roti sorgawi. Pikiran saya itu disingkapkan 
Jadi saya nggak bersandar pada pikiran saya meskipun saya menggunakan pikiran saya. Saya nggak bersandar pada itu. Hati saya ini dipenuhi roh kudus dulu. Coba bayangkan, kalau hatimu tenang kan bisa berpikir jernih. Itulah hasilnya. Orang yang hatinya masuk ke hadirat Allah, ditaruh di tempat terbuka, masuk hadirat Tuhan. Akal budinya pun mengikuti, mudah menerima pewahyuan. Dapat hikmat-hikmat Tuhan. Sayang sekali kalau belum apa-apa pikiran kita yang memimpin seluruh kehidupan. Dikit-dikit main pikiran. Jangan salah, orang yang penuh roh kudus itu bisa mikir. Malah mikirnya lebih jernih, pemikirannya lebih lengkap. Dan kalau roh kudus hinggap, pikiran kita akal budi bisa menjadi brilian. Tetapi hati, Harus diserahkan dulu. Hati harus berserah dahulu. Hati harus berserah penuh. Lalu mengikutilah seluruh anggota tubuh. Tiap pagi, tiap hari saya berdoa di dalam roh. Dan kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan dia membawa aku keluar dari pemikiran-pemikiran saya secara manusia dan pemahaman sendiri. Dengan perantaraan rohnya. Yaitu melalui berbahasa lidah. Saya dorong keluarga saat teduh. Ini fungsional dalam memuji dan menyembah. Sangat penting dalam kehidupan doa. Juga dalam mesbah keluarga. Mintalah sama Tuhan karunia untuk berbahasa roh. It's useful for you. Itu sangat berguna dalam kehidupan rohani Anda. Itu sangat-sangat penting untuk hidup berkemenangan. Sekalipun itu bukanlah syarat untuk masuk surga. Itu juga bukan takaran kerohanian seseorang. Orang bisa berbahasa lidah tetap bisa jatuh dalam dosa. Karena karunia bukan, bukanlah buah. Buah roh kudus itu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Sampai pengendalian atau penguasaan diri tetap harus ada di sana. Tetapi karunia itu punya fungsi tertentu. Membantu menolong kita. Sehingga kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Dan semua dimulai dengan hati kita masuk ke hadirat Allah. Rajin-rajin masuk hadirat Tuhan. Pagi-pagi buta hatiku mencari wajahmu. Dan mulutku memuji ketika saya berbahasa roh. Kuasa Tuhan meliputi. Dan ia membawa aku keluar dari logikaku sendiri. Dengan perantaran rohnya yang maha kuasa. Lalu kita ditempatkan di tengah-tengah lembah. Yeskial berkata demikian. Lembah itu penuh dengan tulang. Memang kan itu zaman perang. Jadi biasa melihat medan perang itu. ya Di sana terbengkelai tulang-tulang tentara-tentara yang terbunuh. Ini kejadian bisa jadi sungguhan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Puji Tuhan, tulang-tulang itu bertaburan di lembah itu. Seperti dijemur bersama. Itu jemuran masal. Untungnya, untungnya. Kalau tulang-tulang itu dikuburkan, lalu disembunyikan, tidak akan ada lagi pekerjaan Tuhan. Saya bukan bicara soal kebangkitan, secara kiasan bahwa tulang-tulang yang bertaburan di lembah itu seolah-olah secara sengaja mereka dibiarkan dijemur di luar kena matahari kena hujan supaya ketika Tuhan berfirman dari sorga tulang itu langsung mendengarnya ya meskipun kalau mereka dikubur di bawah tanah juga akan mendengarnya tetapi kan kalau tulang-tulang itu nanti dikasih urat dikasih badan dikasih daging pula dikasih otot juga Kan harus keluar dari kuburan dulu, harus menggali-gali tanah. Tidak ready to use, tidak siap untuk dipakainya. Untungnya tulang-tulang itu ditaruh di lembah. ya, In the open field, di halaman terbuka. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Sebenarnya tidak mungkin tulang-tulang itu bisa bangun lagi. Ini mayat-mayat yang sudah mati sekian lama. Kata amat kering berarti sudah kehilangan kelembapan. Saya punya seorang teman yang... Anggota tubuhnya, jarinya itu terpotong, secuil. Lalu akhirnya karena dia masih, karena dia cepat bertindak, bawa ke rumah sakit, langsung ke UGD, unit gawat darurat, bisa tersambungkan sekalipun masih kelihatan cacat, tetapi masih bisa bergerak, syaraf-syarafnya masih bisa diselamatkan. Lain cerita kalau putusnya itu tahun lalu, lalu datang ke dokter tahun kemudian, ya dokternya berkata ya sudah amat kering lah, udah impossible. Udah mustahil untuk dihidupkan, disambung. Udah nggak bisa lagi syaraf itu berfungsi. Inilah tulang amat kering ini. 
sudah tidak ada kelembapan. Berarti matinya udah lama. Pernahkah Anda dan saya merasakan hidup kita seperti itu, udah mustahil pulih? Ah, pernikahan saya itu sudah diambang cerai, bukan diambang cerai, sudah melampaui, cuman belum teken aja. Pekerjaan saya, hutangku tuh segunung, mana mungkin saya bisa punya modal, balikin aja seumur hidup. Atau kesalahan kita, dosa kita sudah kecanduan dari sejak dulu, ini udah 40 da- tahun, hal ini merupakan candu. Mana mungkin saya bisa bebas dalam 4 detik? Oh, tiada yang mustahil. Ku yakin saat Tuhan berfirman, ku menang saat dia bertindak. Hidupku tidak bergantung apa kata orang atau tradisi dan pengalaman. Apalagi trauma, hidup kita tidak didikte dengan semua itu. Hidup kita itu bergantung dengan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, percayalah. Amat kering tulang itu, tapi tulang itu diizinkan Tuhan bertaburan di lembah terbuka. Supaya mereka itu siap untuk dijamah. Hati juga sama, jangan lari. Hanya karena belum terjadi kema- keajaiban atau mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Hadirat Allah di sana. Hati itu harus selalu dibuka. Supaya ketika Allah bertindak, Anda langsung menerimanya. Supaya ketika Allah berfirman, Anda langsung mendengarnya. Ketika anda ketika Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu, segera Anda melangkah. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkau lah yang mengetahui. Inilah Nabi yang gak sok tahu. Tapi saya, 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 saya senang sekali melihat ini buminya berputar di ayat 3. Biasanya kita yang memboba, membobardir Tuhan dengan pertanyaan. Why, 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 mengapa begini, mengapa begitu. Lalu belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari roh penasaran atau dari curiosity doang. Kita tanya sama Tuhan, kenapa begini ya? Tentang dinosaurus lah, tentang penciptaan Adam dan Hawa. Kita tanya, 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 good sih. Tanya kalau bisa membuat kita semakin haus belajar dan mengenal Tuhan, very good. Tapi kadang-kadang jujur kita harus mengakui, kita terlalu sering bertanya pada Tuhan dan tidak izinkan Tuhan yang sebaliknya bertanya sama kita. Kalau kita tanya sama Tuhan, pasti ada jawaban. Kalau Tuhan tanya sama kita, nggak tentu kita bisa menjawabnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan, izinkan Tuhan bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda masuk ke hadirat Allah dan berkata, Lord, do you have a question for me? Punyakah Tuhan pertanyaan untukku hari ini? Nanti kalau Tuhan jawab dengan sebuah pertanyaan, Simon, Simon, do you love me? Simon, Simon, apakah kau mengasihi aku? Ditanya tiga kali, kita bisa mewek, nangis, seperti anak kecil. Karena setiap kali Tuhan tanya, pasti hati kita mengerti mengapa dia bertanya demikian. Nanti kalau Tuhan tanya sama Ayub, di mana kamu ketika aku menciptakan dunia dan semua fondasinya, ketika aku beberkan langit seperti beberkan karpet? Ayu berkata, dari dulu aku mendengar engkau dari orang lain, tapi sekarang aku melihat sendiri, Tuhan, aku bertobat di atas debu tanah. Dia yang sama yang berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia merendahkan hatinya dan berkata, aku tidak bisa menjawab Tuhan. Yesus dijebak dengan berbagai pertanyaan oleh orang Farisi dan Ali Taurat. Dijawab semua sama Tuhan. Ini, haruskah kita orang Yahudi bayar pajak sama Kaisar? Kalau Yesus jawab, ya salah, tidak salah. Yesus berkata, koin yang kamu pakai untuk belanja di pasar, koin siapa itu? Ada gambar siapa? Kaisar. Berilah pada Tuhan, pada Kaisar, apa yang milik Kaisar. Berilah pada Allah, apa yang milik Allah. Bungkam mereka. Giliran, Tuhan kasih sekali pertanyaan. Dalam sepanjang kali di Yesus, mereka yang bertanya terus. Yesus tanya sekali, mereka nggak bisa jawab. Langsung bungkam, tidak berani buka mulutnya lagi selama-lamanya. Hingga mereka tinggal membunuh dia saja. Nggak punya alasan lagi. Yesus bertanya, hubunganku sama hubungan anak manusia, Mesias dengan Daud apa? Kenapa Daud itu yang adalah nenek moyang yang berkata, Allahku, Allahku. Itu kan keturunan Daud. Tapi kenapa Daud menyembah dia dan berkata, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku. Sebenarnya gimana sih? Mereka nggak bisa jawab. Mereka jawab A salah, mereka jawab B salah. Karena mereka tidak mereka menyangkali bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka menyangkali Yesus adalah anak Allah. Yesus keturunan Daud, dia hanyalah manusia. Saudara-saudaranya kan kita kenal semua di Nasaret. Dia kan anaknya Maria, anak tukang kayu itu. Mereka tidak mau mengakui keilahiannya. Tapi ketika Yesus lemparkan pertanyaan itu, anak Daud juga adalah Tuhannya, mereka nggak bisa apa-apa. Kalau mereka, berka, mereka mau menjawab sejujurnya, mereka harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dan itu yang mereka tidak mau lakukan. Coba bayangkan, Tuhan sekali tanya, you tidak bisa jawab. 
Tapi kali ini Tuhan bukan tanya untuk menjebak. Tuhan tanya itu untuk mempersiapkan hati Yeskiel. Hei Yeskiel, anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan menurut kamu gimana? Jawaban dia tidak klise. Tapi dia langsung merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini bagus. Manusia jangan banyak berbicara di hadirat Allah. Lebih banyak mendengar. Boleh berbicara, tapi perbanyak mendengar. Dan akhirnya, Yeskiel menjawab dengan rendah hati, Ya Tuhan Allah, engkau lah yang mengetahui. Segera setelah dia mengaku bahwa Tuhan yang tahu, Tuhan beritahu, langsung Tuhan beritahukan. Yes, aku mau bangkitkan. Kalau kita datang pada Tuhan itu dengan hati yang mudah diajar, langsung terima pewahyuan. Karena hati kita terbuka, kalau terbuka itu mudah untuk terima sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau hati kita angku, tertutup, sok tahu, menuntut lagi, apalagi marah-marah, tuding-tuding ke sorga, Nggak akan terima apa-apa orang yang menuntut Allah. Lalu firmannya kepada aku ayat 4, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yeskiel disuruh bernubuat, ayo akui firman, akui firman. Confess, confess the word of God. Suruh mengakui firman Allah, suruh mengakui iman. Bernubuat itu bukan memprediksi besok hujan atau tidak. Satu fase, satu dimensi nubuatan adalah prediction atau memprediksikan. Tapi tidak semua nubuatan itu memprediksikan. Nubuatan pada dasarnya adalah mengakui firman. Mengucapkan keras-keras. ya, Dan mengutip ayat-ayat dengan iman dan mengklaim janji itu untuk terjadi. Itu juga satu aspek nubuatan. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Yeskiel disuruh ngaku begitu. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Dia suruh mengakui seolah-olah Tuhan berfirman lewat mulutnya. Aku tidak berkata Tuhan akan, tapi dia berkata aku. Dia mengulangi firman Tuhan. Firman yang dibaca maupun firman yang didengar. Logos maupun rema. Kalau kita mau rajin bernubuat terhadap situasi kita, apa kata ayat? Kutip itu, nggak perlu kita hafal semua ayat-ayat emas dulu. Kita hafal dan kita kutip setiap kali kita digoda, setiap kali dicobai, seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus selalu berkata, ada tertulis, lalu dia kutip firman. Anak Allah loh, dia sendiri adalah firman. Kalau kita kan harus kutip firman, Yesus itu firman. Yesus saja kutip firman. Bernu buatlah, kutip ayat-ayat itu. Kalau kita nggak hafal, buka. Paling tidak kita tahu Yohanes pasal berapa, kita tahu Matius pasal berapa, kita tahu Galatia pasal berapa, kita tahu kitab, kitab Mazmur pasal berapa, buka, kutip, perangi ketidakpercayaan. Bisa jadi firman yang kita baca, tapi kelihatannya Yeskiel ini bukan firman yang dibaca. Kalau kita baca, aku memberi nafas hidup dan sebagainya. Mungkin di kitab kejadian Torah yang ditulis oleh Musa, itu ada cerita bagaimana Tuhan menghembusi nafas pada Adam. Tapi yang kali ini, kayaknya sih firman yang didengar, terinspirasi oleh firman Logos yang tertulis, dia dapat remah. Dia merasa Tuhan ngomong begini sama dia, dan itu tidak melanggar firman yang tertulis ya. Itu pakemnya. Tapi setelah itu, dia dapat seperti kata-kata hikmat, atau kata-kata janji, dan dia ucapkan, aku akan memberi urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, diucapkan, diucapkan. Orang yang mengucapkan firman, mengucapkan firman, mengucapkan firman, dia membuka, buat dirinya vulnerable, accessible, dia membuat dirinya rawan, tanda kutip, terhadap mujizat Tuhan. Dia membuat dirinya jadi mudah tertular kuasa Tuhan. Karena orang yang bernubuat terhadap situasinya, Bukan mengeluh-mengeluh semata-mata. Bukan orang hanya merengek-rengek. Tapi orang yang klaim janji Tuhan dengan iman, orang itu membuat dirinya sendiri rawan di tempat terbuka untuk tertular kuasa dari Allah semesta alam. Orang yang mengutip, orang yang mengucapkan kembali firman yang dia dengarkan, iman timbul dari pendengaran, yang firman yang tertulis, yaitu logos di atas fondasi itu, yang dia utarakan, yang dia ucapkan, yang diklaim, yang di yang dikutip, yang diucapkan terus-menerus. Ini bukan sebagai mantra, karena hubungan kita adalah kepada Allahnya. 
kita tidak memanipulasi firmannya. Tapi kalau Allah yang kita percayai, yakini dan sembah. Ini bicara sama kita, pegang kata-kata itu. Pegang firman itu. You can hold God by his word. Because God is faithful. Karena Allah itu setia pada firmannya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berfirman, pegang itu. Kita bisa pegang Tuhan pada perkataannya. Bukan menuntut dia kembali. Tetapi kita bisa yakini. Kalau Allah kita tidak pernah berdusta. Waktu kita utarakan kutip ayat itu. Waktu kita ucapkan kembali dan akui. Sebenarnya kita sedang meletakkan hidup kita. Di sebuah tempat lokasi yang strategis untuk alami perbuatan Allah. Seperti tulang-tulang itu yang disebar luaskan di lembah yang terbuka. In the open air. Outdoor. Tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup. Seperti tulang-tulang yang memberi diri untuk disinari sang surya. Dan kalau hujan pun basah. Kita memberikan hidup kita terbuka untuk dibasahi kuasa Allah. Dan untuk disinari kasih karunia. Saya kasih dua poin sederhana, tidak usah tiga. Meletakkan hati di tempat terbuka agar roh kudus leluasa bekerja satu. Seperti lembah yang ada di, seperti tulang-tulang yang tersebar di lembah itu. Pertama, menjaga sikap hati berserah dan pantang menyerah. Berserah itu nggak pasif loh. Berserah itu percaya, berserah itu bukan pasrah. Inilah bedanya berserah sama pasrah, pasrah itu kalah. Berserah itu diam, tapi diam dalam percayanya. Diam karena dia teguh berdiri. Membela lokasi imannya. Dia tidak mau digeser dari pengharapan. Apapun kata dunia. Dan apapun keadaannya. Orang yang berserah itu. Bukan tidak berbuat sesuatu. Orang yang bersu- berserah itu. Berperang di dalam dirinya. Untuk mempertahankan imannya. Dan dia pegang teguh pada Tuhan. Berserah itu berarti. Mengikuti firmannya. Aku berserah. Kayaknya aku pingin balas orang itu. Tapi kalau Tuhan suruh saya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, aku berserah diri. Aku pegang firmanmu. Orang berserah penuh itu percaya penuh. Orang yang berserah penuh itu taat penuh. Bahkan ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap berada di lokasi imannya. Dia tidak mau hengkang dari sana. Makanya orang yang berserah, niscaya, alhasil, Efek langsung atau sampingannya adalah orang itu tidak akan mudah menyerah. Orang yang berserah biasanya pantang menyerah. Jadi berserah itu nggak lemah, salah. Sama dengan orang lemah lembut itu bukan orang lemah. Orang lemah lembut itu punya kuasa tapi nggak membalas. Kalau dia nggak punya kuasa, dia nggak membalas atau mengalah, itu namanya terpaksa, itu lemah sungguhan. Tapi orang yang lemah lembut itu, orang yang posisinya di atas tapi nggak gencet kita. Seperti Tuhan itu loh lemah lembut, Harusnya Tuhan bisa marah ketika nggak boleh masuk ke Samaria. Harusnya mereka gituin Tuhan. Harusnya Tuhan bisa balas panggil batalion malaikat. Tuhan nggak mau karena itu dia lemah lembut dan rendah hati. Demikian pula orang berserah itu seringkali oh, kita salah ngerti. Kita campur baurkan berserah dengan pasrah. Kalau pasrah itu ya apa boleh buat aku nggak bisa apa-apa. Nah itu orang nggak bisa berbuat apa-apa. Berserah itu bukannya nggak bisa berbuat apa-apa. Berserah itu hanya mau, hanya mau berbuat apa yang dikehendaki Allahnya. Dan dia berserah penuh. Pada kehendak Tuhannya. Dan dia serah penuh. Percaya penuh. Bahwa Allahnya pasti akan membela. Allah kita adalah Allah yang bertindak. Tahu ke anda? Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata pada Musa. Kamu akan diam saja dan melihat kelepasanku. Menjaga sikap hati berserah. Itu berarti hati kita rawan dengan kuasa Tuhan. Menjaga hati kita berserah. Apalagi kita pantang menyerah. Itu membuat kita selalu continue. Terus ada di dalam map. Atau dalam petanya Tuhan untuk mengalami perbuatannya. Berserah. Yang kedua, jangan hanya berserah saja. Atau pantang menyerah. Isi bensinmu tabung atau tabung panahmu dengan anak panah. Dua, mengucapkan firman yang tertulis dan didengar. Yang tertulis itu namanya logos. Ini nggak usah diucapkan oleh roh kudus ke telinga kita. Baca sendiri aja kita dapat. Kita dapat firman. 
Apalagi firman yang ketika kita baca misalnya dari satu pasal ada ayat tertentu itu seperti melompat. Nah dari logos dia loncat namanya rema. Atau bahasa orang kuno ayat emas. Bisa jadi waktu kita doa kita dapat satu kalimat yang tidak menentang firman ya. Tapi terinspirasi oleh firman kita dapat kalimat kita sendiri. Dan kita pegang Tuhan janji begini. Misalnya kita lagi gelisah, kita doa, 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 nggak dapat apa-apa. Sampai ujung waktu kita berdoa setelah sekian lama, tiba-tiba Tuhan berkata, everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Meskipun kita tahu ayatnya, segala sesuatu indah pada waktunya di kitab pengkotbah. Tapi kita dapatnya untuk doa, waktu kita berada di ruang saat teduh, semuanya akan baik-baik anakku. Kita pegang itu, seperti ada sesuatu yang dihidupkan di dalam diri kita. Seperti kayu bakar itu ketemu api, lalu... Membara. Seperti ada kangguru, ada kangguru di sini yang tuing-tuing melompat di dalam hati kita. Everything will be okay. Lalu kita nggak takut lagi masuk ke dalam ruang operasi. Atau ketika seseorang didiagnosa, kita ikuti semuanya, kita tahu ujungnya nanti kemuliaan Tuhan. Wow. Tapi tugas kita adalah ucapkan firman ketika setan berkata, no, Tuhan akan, kamu akan celaka, kamu nggak bisa pulih, enyah kamu iblis. Tuhan berkata, everything will be alright. Tuhan berkata, semuanya akan baik-baik. Ucapkan firman yang tertulis, of course, tentu. Nomor satu, ini yang utama. Dan firman yang didengar. Makanya itu rajin-rajin masuk hadirat Tuhan hatinya, supaya dengar sesuatu. Kalau hati nggak masuk, telinga kita nggak akan menangkap sinyal-sinyal Allah. Hati ini harus diletakkan di tempat terbuka. Nomor satu, Menjaga sikap hati berserah dan pantang menyerah. Nomor dua, mengucapkan firman yang tertulis dan didengar. Dengan demikian, dua langkah sederhana ini. Kita meletakkan hati kita di tempat terbuka untuk kuasa Allah bekerja. Yakinkah Anda? Kalau Tuhan berfirman, sesuatu akan terjadi. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku merah saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menolak Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Mari kita percaya penuh berserah total Bagi Tuhan tiada mustahil Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Dari awal kita nyanyikan lirik ini Bangun iman kita Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hanya ditentukan Oleh perkataanmu Ku Kuasa Tuhan meliputi keluarga saat teduh saat ini. Roh Kudus datang bagi Tuhan. Tak ada yang 
mustahil sama sekali tak ada bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada, tak ada, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin mujizatnya. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya tergerak untuk mendoakan barang siapa yang belum menerima baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Karena ini karunia yang luar biasa kuasa Tuhan meliputi kita. Dia membawa kita keluar dengan perantaran rohnya. Agar hidup kita tidak bergantung hanya dengan logika manusia yang terbatas. Tapi kuasa roh kudus. Kalau Anda mau, Anda rindu, mari saya ajak kita berdoa. Ikuti saya setelah itu waktu saya bilang amin. Kita semua akan menyembah dalam roh Anda akan tertular di sana sekalipun tanpa bisa mempelajari bahasa ini. Anda akan ber, nanti suatu waktu ketika roh kudus turun, Anda akan menerima kuasa. Itu lidah dan bibir akan bergetar sendiri karena Tuhan yang memberi karunia itu nggak bisa dipelajari. Tapi saya percaya waktu kita beriman bersama-sama, oh seperti api di kepala rasul-rasul itu akan menular ke 120 saya yakin Tuhan bekerja yang sama di area, di era perjanjian baru. Ikuti saya berdoa katakan Tuhan Yesus. Saya lapar dan haus. Penuhi saya dengan roh kudus. Liputi aku dengan kuasamu. Saya mau berdoa dengan kuat kuasa roh kudus. Saya mau jadi saksimu. Baptiskan aku dengan kuasa roh kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sekali lagi, dalam nama Yesus, Amin. Come on, orang malam ya sih, nana ya suma, nana ya sana, nana maya sih, iya nana ya sih, nana ya suma, nana ya sana, nana maya sana, nana iya nana maya sana, iya nana maya sih, iya nana maya sih, nana nana maya sih, hati masuk, hati masuk, hati masuk, pikiran jangan sampai menghalangi, nanti akal budi akan diterapi. Selamat bagi anda yang sudah menerimanya. Beritahu kami di komen nanti. 
bahwa Anda sudah menerimanya supaya kita bisa syukuri bersama-sama. Barusan Roh Kudus beritahu bagian-bagian badan yang tidak bisa digerakkan, yang mati atau yang terluka. Coba gerakkan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Gerakkan bagian badan itu yang notabene mati. Bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi. Gerakkan dalam nama Yesus. I speak life in Jesus name. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tahil tak ada yang sukar, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Gerakan itu, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Gerakan, gerakan. Tak ada yang mustahil. Ibu jari seseorang barusan bergerak seperti ini. Terus nyanyi, terus nyanyi. Ibu jari yang mati yang kaku bergerak barusan. Oh haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat. Kita akan nyanyikan lagi. Ada orang yang tertati-tati berdiri apalagi berjalan. Saya nyanyi ini sekali lagi ya. Roh Kudus akan menjadi pandumu. Dengan seseorang jangan berdiri sendiri. Berdiri. Stand up. Carry on mat. Angkatlah tilam dan pergilah. Dosamu sudah diampuni, kata Yesus. Berdiri di dalam nama Yesus. Stand up. Stand up and walk. Berdiri dan berjalan. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Stand up. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ulurkan tangan kita akan berdoa untuk semua permohonan doa. Roh Kudus datanglah jamah setiap orang. Termasuk seseorang yang saya lihat ada ada satu benjolan di kepalanya, di, di dahinya. Itu benjolan ditakutkan adalah kanker atau apa. Meskipun Anda belum ke dokter untuk bisa ngecek ini. Tapi sekarang dalam nama Yesus benjolan itu kempis, lenyap dalam nama Yesus. Aku cabut sampai ke akarnya, kering tuh pohon arah di dalam nama Yesus. Tuhan, jamalah setiap orang dalam kemustahilan, setiap pergumulan Tuhan. Haba berdoa dan memberkati, I bless their heart, memberkati hati keluarga saat teduh. Supaya punya hati yang lembut selalu, hati yang terbuka pada Kristus, hati yang terbuka untuk perbuatan dan ker karya kerja. Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. I bless, aku berkati keluarga saat tentu di dalam nama Yesus. Disediakan bagiku, ku diangkat, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Terima berkat dari Allah Bapa Putra Roh Kudus. Mujizat masih terus terjadi. Saya rasakan dan kuasa terus mengalir. Bahkan doa berkat ini pun tidak menjadi lebih reda. Ada arus yang mengalir dari sini. Saya rasakan tetap deras. Bahkan nanti setelah kami off air pun tetap akan deras. Saya rasakan tidak semakin reda. Tapi semakin deras mujizat terjadi. Miracle by miracle. Ada banyak orang yang mulai berjalan yang tidak bisa berjalan. Orang-orang yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya mulai menggerakkan bagian badan yang mati. Terimalah berkat dulu, berkat penggembalaan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Amin. Let's praise the Lord. Apa yang tak pernah dilihat mata, dia tak pernah didengar telinga, dia tak pernah. Semua di 
satu di hatiku Namamu di 